それでは最後に1月15日水曜日2面必見四日市の続編完成の記事です三重県の森友博四日市市長は14日の定例記者会見で新たな市のシティプロモーション映像を制作し完成したと発表しました昨年度制作した必見四日市の続編で前作で紹介できなかった市の自然豊かな風景と長持ち、手延べそうめん、かぶせ茶などの地場産品やばんこ焼きを使った土鍋料理などに焦点を当てた物語で17日から市ホームページ、YouTube で配信するほか次年度の夏休み頃から映画館でのシネアド東京都内4カ所の街頭ビジョンで上映し市の魅力を広く発信都市イメージ向上を図ります。森市長は見応えある映像が好まれるため映画風に作ったが短縮版も映画の予告編のようで本編を見たいと思わせる内容工場夜景という軸は持ちながら市外の人は想像しにくい場所も紹介し訪れたいと思ってもらうことで原点である産業都市イメージ工場にもつながると述べましたその上でたくさんいいところを散りばめたので何度も見て楽しんでほしい挑戦していく市も伝えていきたいし市の奥深さも知ってもらえればと語りました電子チェが撮影地になった2018年制作の必見四日市に続く続編続必見四日市拝見しました、えー、今回は自然と料理に焦点を当てていてさらにコンビナート、えー、金魚印の手延べ麺が登場するなど今回も嬉しい内容になっていますそして前作が3分30秒ほどだったのに対して今作は3倍の9分30秒と大作になっていますストーリーが時代劇とこうもうファンタジーですかねを掛け合わせたような内容でかつ幅広く四日市を知れる内容になっています今作には俳優泉谷茂さんや女優の山広美穂子さんらが加わりストーリーがさらにワクワクする展開になっています個人的にですね好きなポイントは四日市コンビナート世界を支える力がそこにはあると豪語したシーンあしびれましたねしびれましたよもうさすがは京様の演出でございますね、えー、ぜひ電子帝も登場する前作も合わせてご覧ください